不过话说回来，如今叶修独和楠楠不和，你不如将他们是亲生父子的事情一起说了呗，说不定能有转机呢。嗯，也确实是时候了。不好了，不好了，不好了，萧主任晕倒了。楠楠最近一直在画画吗？是。这这丹青怎么变色了？百草之玉毒会变紫，这里面被人下了奇毒。这丹青谁送来的？是青年郡主的丫鬟绿荷，带我们去文轩斋买的。哎，青洛，等等我！原来是你。上次在街市一别。三年来，我四处打听你的下落，好不容易找到你，却投入了别人的怀抱。可你知道吗，青木？在这个世界上，明明没有人比我更爱你了。青木，我的世子妃之位一直为你留着，你却为何对我如此冷漠？我跟你很熟吗？对了，你不说我都忘了你是谁了。还有，别说什么世子妃，就算是王母娘娘，我玉清落也丝毫不感兴趣。别无病呻吟了，直接说条件。嗯。林晓这个对吧？据我所知，凡是中了断羽红的人，十二个时辰之内不服用羽毛熬制成的解药。便会晕眩乏力，七窍流血，紧接着就会暴毙而亡，很可怕的。你想要的，拿什么换？青洛，你没事吧？小韩，让小草将这羽毛碾碎，熬制两个时辰，给楠楠服下。青洛，这上官瑾这么轻易便把解药给你了？近日之事，你们不能透露半个字，特别是叶修毒。
为什么烧这花？给我。嗯。怎么了？发生什么事了？楠楠呢？没什么。楠楠，因为花他得了风寒。我看到来气，风寒，怎么回事啊？严不严重？我在怎么会严重呢？喝药已经睡下了。那我先带你去个地方，走这是我特意命欧大师为你打造的独一无二的面具戒指，青龙，是时候兑现我的承诺，给你和楠楠一个完整的家了。在流星下诚心祈祷，便能实现心中所愿。青龙，我心中只有一愿。